ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏകദേശം എൻഡിലേക്കായി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലും ഒക്കെ കവർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ പോർഷനും കൂടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് എന്താണ് കുറെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അല്ലെ അത്രയും അത്രയും മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ദേ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് കരുതുക ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് കരുതുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ അപ്ലൈങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കരുതുക ഓക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അനുസരിച്ച് ഓറിയന്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ ആ ഡയറക്ഷനിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് ഓറിയന്റേഷൻ അവിടെ നടക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ചാർജസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താവും ഈ അറ്റത്ത് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഈ അറ്റത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഒരു കൂടി വെക്കും അല്ലെ അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് നോക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ചാർജസ് അലൈൻ ചെയ്യും ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തൊരു സെപ്പറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഇന്റേർണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇന്റേർണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാവും ഇങ്ങട്ടാവും അല്ലെ ഇതിന് ഞാൻ ഇ ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്ത ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കുറെ ഫ്രീ ചാർജ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പം ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും അലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇന്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടക്ടർ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് സെപ്പറേഷൻ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂഡ് അണ്ടിൽ ദി ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ ബിക്കംസ് സീറോ അല്ലെ ഇപ്പം ഈ ഇന്നാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെ ദ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂഡ് അണ്ടിൽ ദ ഇന്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിക്കം സീറോ അല്ലെ ആ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇ ഇൻ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താവും ഇ പ്ലസ് ഇ
ഇനി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇൻ ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എക്സ് ലോ സീറോ എന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലെ അപ്പം ഇ ഇൻ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇംപ്ലൈസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ റോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലെ റോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് സീറോ ആസ് വെൽ അല്ലെ അപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ എന്താണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് കണ്ടക്ടർ സീറോ ആണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് ചാർജ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് ചാർജ് മൈനസ് ഇൻഡിഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ് അല്ലെ ഇ ഇൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താവും സീറോ അല്ലെ ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഉള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് മൈനസ് ഇൻഡിഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്താവും മൈനസ് ഇൻഡിഗ്രൽ ഇ ഇൻ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്നാവും ഇ ഇൻ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് സീറോ അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാവും അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഡിഗ്രൽ ഇ ഇൻ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാവും അല്ലെ ഇനി ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് മുതൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് വരെയാണ് ചാർജിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വരുക അല്ലെ അതും സീറോ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഇൻഡിഗ്രൽ എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്താണ് ബി ബി മൈനസ് ബി എ ആണ് അല്ലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന ഫോമിൽ ഇതാണ് ഇനി ഇ ഇൻ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇ ഇൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താവും സീറോ ആവും അല്ലെ ഇനി മൈനസ് ഇൻഡിഗ്രൽ എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ബി ബി മൈനസ് ബി എ അല്ലെ അതെന്താണ് സീറോ ആവും അല്ലെ വിച്ച് മീൻസ് വി ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ അല്ലെ വി ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്നാവും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ തീർന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് എ ബൗണ്ടറി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം അല്ലെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു വി ഇൻ മൈനസ് വി ഔട്ട് എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിനകത്ത് അല്ലെ വി ഇൻ മൈനസ് വി ഔട്ട് സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇന്നും വി ഔട്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അർത്ഥം വി ഇൻ ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ മീൻസ് ഇഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ മീഡിയം മീൻസ് So I have some value, then if we cross a boundary, it will remain the same. Right? Boundary cross is the potential value. So here we have to say that the potential inside a conductor is a constant. Right? That is the potential inside a conductor is equal to the potential outside or uh, potential of the surface. Right? 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 That is the inside of the region. This is the boundary of the region. Right? 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 Surface of the region. അപ്പം അകത്ത് നിന്ന് സർഫസിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാലും എന്താവും ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് റിമെയിൻ ദ സെയിം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം അതുകൊണ്ട് ഇൻസൈഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ സർഫസിലും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർ ദി സർഫസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് മീൻസ് ദിസ് ബൗണ്ടറി ദിസ് കണ്ടക്ടർ ഹാസ് ആൻ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്താ പറയാ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്താ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സർഫസ് ഹാവിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ പിന്നെ സർഫസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വർക്ക് ഡൺ സീറോ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എവിടെ അകത്ത് അകത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ സർഫസിലും അതേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ സർഫസിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ എന്താ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് സർഫസ് ഹാവിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അത്തരം സർഫസിൽ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വർക
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെ ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസില് രണ്ട് പോയിന്റ് എ ബി അവിടെ എക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയിലെയും ബിയിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആ അപ്പൊ വി ബി മൈനസ് ബി എന്താവും സീറോ അതാണ് ഇത് അല്ലെ വർക്ക് ഡൺ ഓവർ എ ഓവർ ആൻ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ഇൻഡെക്കൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ഇൻഡെക്കൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നല്ലേ അല്ലെ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സംതിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രന്റ് സീറോ എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ സീറോ എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇ ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാവും അല്ലെ ഇ സീറോ ആണോ അല്ല ഡി എൽ സീറോ ആണോ അല്ല വിച്ച് മീൻസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് മീൻസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സീറോ ആയത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് കണ്ടക്ടർ സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സീറോ ആയത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് സർഫസിലാ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അകത്ത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് അകത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കിൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഡി എൽ കോസ് തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ അല്ല സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ അല്ല ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അത് സീറോ അല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിച്ച് മീൻസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ഡി എൽ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫും കൂടെയാണ് അല്ലെ ഔട്ട്സൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് വ്യക്തമാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ചെയ്താ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് കുറെ ഫ്രീ ചാർജ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് വെക്കുകയാണ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാനൊരു പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ചാർജിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ചാർജ് കാരണമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അത് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോവാം അതാ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോവും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പോവും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോവും അല്ലെ അങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോയാൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ ബി ഡയറക്ടഡ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവും അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലസ് ചാർജസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ശരിയല്ലേ അല്ലെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് വെച്ചു ആ പ്ലസ് ക്യൂ കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ലോങ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോയി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു അല്ലെ ഇതിന്റെ മൊത്തം ചാർജ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും മൈനസ് ക്യൂ ഉണ്ടാവും ഈ ചാർജുകളെ മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും അത് പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ടാവും
this charge will get attracted towards the surface of the conductor. Alright. अब यानी और यू चार्ज अगर ने बिच्छी गई ना और यू प्लस क्यू चार्ज अगर ने बिच्छी ना इवडे और यू नेगेटिव चार्ज इंड्यूसिंग इवडे यू पॉजिटिव चार्ज इंड्यूसिंग अलेक एंड देर विल बी एन इफेक्टिव अट्रैक्शन इन्हें लेन तीर सी दो यानी इवडे नेगेटिव चार्ज बिच्छी minus q plus q number a problem attraction now allay that means if a charge particle is placed outside a conductor then opposite charge will be induced on the uh, immediate front surface allay if it is on the surface will be opposite charge in this scene and uh, same charge will be induced on the opposite side and there will be a net attraction between the charge and the conductor in the area allay clear on the low 3 आने इन्दा तेक्यों, बाक्यों नमके नाला पर्याम, ओके, सैंक्यू वा